Sziasztok! A mai videóban az Ausida Audio és az SMSL kooperációjának egy újabb darabját, az SMSL DO 100-as dakot fogom nektek bemutatni. Ez a dak is az új 100 sorozat része, amelynek az az egyértelmű célja, hogy nagyon jó árérték arányjal rendelkező belépő kategóriás csomagot tudjunk összekonfigurálni magunknak, ahol a pénzünkért cserébe viszonylag kevés kompromisszumot kell kötnünk. A 150 dolláros HO 100-as fejhallgató erősítő nagyon meggyőző teljesítmény nyújtott, úgyhogy jó magam is kíváncsi voltam, hogy hogyan illeszkedik be ebbe a sorozatba a DO 100-as DAC. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem okozott csalódást a cucc, sőt a várakozásaimnak megfelelően az AOSIDA és az SMSL ezúttal sem hibázott. A tesztelést a Nomono Audio-tól kölcsön kapott Hifiman Edition X-es felhallgatóval és a HO 100-as felhallgató erősítővel végeztem, mert ez az összeállítás képezte számomra a legjobb alapot az összehasonlításhoz. Hogyan szól az SMSL DO 100-as DAC? Nos, ez hamarosan kiderül. Az SMSL DO 100-as dobozában a megszokott tartozékokat találhatjuk. A DAC mellé csomagoltak egy távirányítót, a bluetooth övő antennáját, egy szabvány IEC tápkábelt és egy USB kábelt is. A DAC dizájnja a HO 100-as felhallgató erősítőhöz hasonlóan nagyon kompakt és letisztult. Az eszköz frontja a fényes fekete műanyag borítást kapott, amely ebből adódóan új lenyomat mágnes. Az elől a bal oldalán dereng át a mindössze három karaktert megjeleníteni képes hidegfehér 7 szegmenses LED kijelző. Az előlap jobb szélén pedig egy multifunkciós enkódert tekergethetünk. A háttapon az egy pár szimmetrikus XLR és az egy pár single ended RCL kimenetek mellett találhatunk még egy optika és egy koaxiális digitális bemenetet, a bluetooth hevő antenna csatlakozóját, valamint egy USB-C ajzatot is. A sorta a szabvány IEC tápcsatlakozó zárja, tehát ez a modell is beépített tápegységgel rendelkezik. A kis form faktor érdekében feláldozták a megszakott USB-B ajzatot, és helyette USB-C-t kapunk, amely egyébként dicséretes, hiszen legalább nem micro USB, viszont a hifizésben mégiscsak az USB-B az elterjedtebb a dakokon, és valószínűleg ehhez a legkönnyebb a megfelelő kábeleket beszerezni, már akinek ez fontos. Az én titkos tippem a gyári végtelenül egyszerű USB kábel optikai tudingolására egy IKEA-s Lilhult USB-C kábel beszerzése. Nagyon jó minőségűnek tűnik, rendelkezik mindenféle tanúsítványal, és tízszer olyan drágának néz ki, mint amennyibe valójában kerül. A kábel pedig, mint tudjuk, ékszer a hifi cuccunknak. Ezen az árszinten mindenképpen. Akinek pedig ez nem számít, annak a gyári kábel teljesen meg fog felelni. Sajnos a szétszerelős rész ma elmarad, mert nem tudtam volna úgy szétszedni ezt a dakot, hogy ne roncsoljam az előlapra ragasztott fekete műanyag betétet, ahhoz ugyanis, hogy az alaplapot le tudjam csatlakoztatni a kijelzőről, az előlapot is le kellene csavaroznom. Ezzel az a probléma, hogy az a két csavar, amely az előlapot tartja, az a ragasztással rögzített műanyag fedlap alatt található, én pedig nem szerettem volna azt a kockázatot vállalni, hogy az esetleg megsérüljön. Azért egy centire sikerült kihúznom az alaplapot a házból, és az rögtön látszódik, hogy valószínűleg ugyanazt a kapcsolóüzemű tápegységet kapta a DO100, mint amit a HO 100 asról készült videómban is láthattatok. A DAC ezen kívül két darab ISS IS 9038Q2M DAC chipet, illetve négy darab Texas Instruments OPA 1612-es műveleti erősítőt is tartalmaz. A beépített Bluetooth övő a Qualcomm-tól származó egység, 
amely minden elterjedt formátumot le tud játszani. Ismét csak azt tudom feltételezni, hogy valószínűleg a DO százasnál is tökéletesen eltalálták a költséghatékonyság és a hangminőség arányát, ahogyan azt a HO százas esetén már láthattuk. A DAC ezúttal nem játszik le MQA forrást, és nincs rajta i négyzetes bemenet sem, de ezeket leszámítva minden mással elboldogul. A részletes specifikációt és a gyártó által mért műszaki paramétereket a képernyőn láthatjátok. A frekvencia átvitel 20 és 20 kHz között egyenes, mint az asztallap, a jelzaj viszony és a dinamika tartomány egyaránt 127 dB környékén tetőzik, a teljes harmonikus torzítás pedig példásan alacsony. Igazából erre lehet számítani ezeknél a modern eszközöknél. Csak ismételni tudom magam, hogy ez is egy rendes, iparos munka. A DAC menü rendszere végtelenül egyszerű, a multifunkciós tekerőgombbal vagy éppen a mellékelt távirányítóval lehet benne navigálni. Az első menüpontban a bemenetek között válthatunk. A következő menüpontban összesen 7 darab PCM szűrő közül választhatjuk ki az ízlésünknek megfelelőt. Ezután következik a DO200-asból már ismerős DPLL, azaz a digitális fázizzárt hurok, amelyet 9 lépésben állíthatunk. Itt ugye azt határozhatjuk meg, hogy az ISS DAC chipek mennyire legyenek ellenállóak a pontatlan órajel által okozott GTR-rel szemben. Ezt a funkciót már részletesen elmagyaráztam a SMSL DO200-asról készített videómban, szóval ha kíváncsiak vagytok a részletekre, akkor nézzétek meg azt a videót is. A következő menüpontban azt állíthatjátok be, hogy a DAC egyes USB és audio osztályban működjön, vagy kettes osztályuként. Az UAC 1-hez ugyebár nincs szükség Windows alatt driverekre, amíg az UAC 2-höz igen. Azt javasolnám nektek, hogy ha nem muszáj, akkor inkább ne használjatok Windows-t zenelejátszásra, mert nem a legjobb operációs rendszer erre a célra. Ha meg mindenképpen Windows-t használtok, akkor állítsátok a dakot UAC2 módba, és telepítsétek fel a gyártó oldaláról letölthető ESIO drivert. Ha pedig Linuxot vagy MacOS-t használtok zenelejátszásra, esetleg Volumio-ra vagy Roombridge-re kötnétek a dakot, akkor mindenképpen az UAC2 profilt válasszátok ki. A következő és egyben utolsó menüben a kijelző fényerejét lehet állítani 5 lépésben. Természetesen a multifunkciós gombbal tudjátok ki is bekapcsolni a dakot, valamint a hangerőt is állítani. A távirányító nem szükséges ahhoz, hogy minden funkciót elérjetek, de sokkal kényelmesebb vele kezelni a dakot. Na de ennyit a technikai részletekről, mert ahogy mindig, a legfontosabb amúgy is az, hogy mi az, amit hallunk. A teszteléshez az SMSL HO 100-as felhallgató erősítőt használtam, valamint a No Mono Audio-tól kölcsönzött Hifiman Edition X-es felhallgatót. A Raspberry Pi-ból épített Rune vénpontomra egyszerre három dakot is rá tudtam kötni, hogy szinkronban meghajtsam őket ugyanazzal a forrással. Az SMSL DO 100 mellett a teszteléshez az SMSL DO 200-ast és a Topping D30 Pro-t is bevetettem, valamint végül kíváncsiságból a Guster x 18 ast is, bár ezzel a kombinációval csak felületesen foglalkoztam, mert teljesen más árkategóriát képvisel, mint amit bármilyen körülmények között észszerű lenne az SMSL HO 100-as felhallgató erősítőhöz használni. Természetesen amellett, hogy valós időben váltogattam a dakok között, előzetesen a hangerőt is egyeztettem. Az első benyomásom az volt, hogy a DO 100-as dak hangban abszolút a DO 200-as szintje csupán csak funkciókban térnek el egymástól. Az egyedül különbség, amelyet felfedeztem, hogy a DO 100-asnak talán egy lehelletnyivel kevesebb a mélye, és talán nem is megy le annyira mélyre, mint a DO 200-as. De ezek olyan apró különbségek, amelyeket valós idejű tesztelés nélkül alig ha vettem volna észre. A DO 200-as, mivel szinte egy az egyben úgy szól, mint a D30 Pro, ezért ebben a tekintetben sem volt nagy meglepetés, Ám bár, mintha a D30 Pro-nak a középtartománya és a magasai egy lehelletnyivel részletesebbek lennének a DO 200-asnál vagy a DO 100-asnál. Visszolvasva a DO 200-asról írt skriptemet, ott is arra következtetésre jutottam, hogy a kettő között inkább csak árbeli különbség van, és ez a véleményem nem is változott. Ellenben a Guster X18-as teljesen más liga, 
És ami meglepett, hogyha nem is olyan mértékben, mint a nappalimban található hifi rendszemen, de a HO 100 és a hifi men együtt képes volt hozzá skálázódni a Guster Dix 18-as hangminőségéhez. Tehát a HO 100-as felgató erősítőben sokkal több van, mint amire a DO 100-as vagy akár a DO 200-as képes. Természetesen itt sem ég és föld a differencia. Ha mondjuk a Gaster Dix 18-ast veszük a 100%-nak, akkor a DO 100-as mondjuk olyan 95%-nak felel meg a HO 100-as felhallgató erősítővel és a HIFI men fülessel. Ebből kifolyólag, akinek ez a minőség megfelel, valamint nincs szüksége az MQA-re vagy az i négyzetes bemenetre, annak a DO 100-as DAC és a HO 100-as felhallgató erősítő tökéletes párosítás lesz, a maradék pénzem meg inkább nézzetek meg egy-két jó koncertet a nyáron, vagy költsétek el a hanghordozókra. Az SMS-e DO 100-as DAC 239 dollárba kerül az Aosida Audio oldalán a videó készítésének az időpontjában. Ennyiért szerintem nem az a kategória, amin sokat kell gondolkodni, amennyiben egy olcsó, belépő kategóriás rendszerre vágytok, amely kompakt mérettel és hosszan hallgatható, szerethető hanggal rendelkezik. Most, hogy a Covid járvány lecsengőben van és vissza kell szivárognunk az irodáinkban, egy ilyen kis helyet foglaló rendszert akár még az irodában is el tudnék képzelni, na persze nem egy nyitott fejhallgatóval, hiszen nagyon kicsi helyet foglal az asztalunkon, és a nap végén könnyen helyet találhatunk neki a fiókunkban. Ismét köszönöm az Aos Ide Audio-nak és a No Mono Audio-nak a lehetőséget, nektek pedig, ha van kérdésetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor tegyétek fel a videó alatt, vagy a Discord szervemel. Amennyiben tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, ha pedig még nem tettétek meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, és amennyiben megtehetitek, támogassátok azt a Patreonon, Paypalon vagy a Buy Me a keresztül. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket!